हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करता हूं अच्छे होंगे वैष्णवी पाठशाला में आपका स्वागत है चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की क्योंकि आज का टॉपिक लंबा होने वाला है हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे ज़्यादा बातें करेंगे तो हमारा टॉपिक ये ख़त्म नहीं हो पाएगा ठीक एक वीडियो में तो हम एक वीडियो में ही इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे वो भी कम से कम समय में और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है तो आज हम बात करने जा रहे हैं लाड डलहौजी के बारे में जिसका शासनकाल अठारह से लगा करके अठारह तक रहा था इसके पहले के गवर्नर जनरल जितने भी हैं हम पढ़ चुके हैं अठारह तक इसको पढ़ने के बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट अठारह के बारे में ठीक है उससे पहले हमने सोचा क्यों ना डलहौजी वाला है जो चैप्टर है उसको ख़त्म कर दिया जाए ठीक यहाँ की समस्या पूरी समाप्त हो जाएगी अठारह का चार्टर एक्ट हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो लाल डलहौजी अठारह में अठारह तक ये बना था और इसने बहुत सारे काम किए ठीक अपने कार्यकाल में इसने मतलब पूरे भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य किया सबसे पहली बात जब ये आया था तो इसकी उम्र थी थर्टी सिक्स ईयर मतलब छत्तीस साल की उम्र में ये भारत का गवर्नर जनरल बन के आया क्योंकि अठारह सौ तैंतीस वाले चार्टर एक्ट में क्या बता दिया गया था कि बंगाल का गवर्नर और पूरे भारत का गवर्नर होगा तो अठारह में ये अठारह में ये छत्तीस साल की उम्र में लाल डलहौजी गवर्नर जनरल बन के भारत आया सबसे पहला इसने काम किया किया इसके जो पूर्व मुख्य कार्य अच्छा सबसे पहले मैं बता देता हूँ आखिर मैंने ये लिखा क्यों देखो इतना लंबा टॉपिक है अगर हम इसको बनाने बैठेंगे तो एक घंटा से ऊपर ले जाएगा ये पक्का इसीलिए हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख दिए और यहाँ पर जो हमको समझाने वाले पॉइंट्स हैं उनको हमने बता दिया इनको मैं पूरा पूरा डिटेल में समझाऊँगा ठीक है सबसे पहली बात ठीक है सिक्किम को भारत ने मिलाया याद रखिएगा सिक्किम जो था दार्जिलिंग का हिस्सा था किसका हिस्सा था दार्जिलिंग का हिस्सा था यहाँ पर उल्टा हो गया सॉरी दार्जिलिंग को मिलाया था नॉर्थ सिक्किम को मिलाया था ठीक है ये सिक्किम नहीं होगा यहाँ पर इसको काट दीजिएगा दार्जिलिंग को मिलाया था जो कि सिक्किम का हिस्सा था सिक्किम का हिस्सा था दार्जिलिंग इसको मिला लिया था किसने लाल डलौजी ने इस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया था कि दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके इसने क्या किया था इसको दार्जिलिंग को मिला लिया था किसमें भारत में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस का आरोप लगा कर क्योंकि बहुत सारे ये आरोप लगाता था दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया कुशासन का आरोप लगा दिया ठीक है तो दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके इसने दार्जिलिंग का दार्जिलिंग को भारत के साथ मिला लिया था इसके बाद ध्यान रखिएगा हमने आपको अठारह वाली घटना बताई थी जिसमें रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी तो उसमें आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ था ठीक है तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था उसके समय में हुआ 1848 से लगा करके 1849 तक दूसरा आंग्ल सिख युद्ध चला क्योंकि पंजाब को अधिग्रहित करने की बात थी ना तो लास्ट में इन्होंने अठारह में पंजाब को मिला भी लिया था याद रखिएगा अठारह में पंजाब को मिला लिया था भाई आंग्ल सिख युद्ध पंजाब को मिलाने के लिए कर रहे थे ठीक तो अठारह में उसको मिला भी लिया रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद से जो युद्ध शुरू हुए थे इसके बाद अठारह सौ देखो वही बात आ गई ना अठारह में इन्होंने क्या किया पंजाब को मिला भी लिया उसका विलय भी कर लिया ठीक इसके बाद द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ इसको समझिएगा द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध इसके समय में हुआ और इन्होंने क्या किया यानी कि इस युद्ध के बाद जो लोअर वर्मा का हिस्सा आता था जो कौन सा हिस्सा आता था लोअर वर्मा का हिस्सा आता था और जो पेगू का हिस्सा आता था याद रखिएगा लोअर वर्मा और पेगू का जो हिस्सा आता था इसको हथिया लिया था तो क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल म्यांमार के कौन कौन से हिस्से अपनाए तो लोअर वर्मा और पेगू का हिस्सा इन्होंने हड़प लिया इसके बाद ईनाम कमीशन अठारह में जो शुरू किया गया था इसको बंद किया गया था इसको क्या ये क्या है ईनाम कमीशन देखिए होता क्या था जैसे कि राजा है राजा किसी सिपाही से किसी मंत्री से या किसी से भी प्रसन्न हो जाता था तो क्या करता था कुछ असरफियाँ प्रदान कर दी कुछ पैसे प्रदान कर दिए या फिर अगर ज़्यादा खुश हुआ तो उसको ज़मीन दे दी कि ले ये लो पाँच बीघा की ज़मीन तुम्हारी है तो वो मनुष्य क्या करता था उस पर खेती करता था उसका उसका जीवन यापन उसी से होता था क्योंकि वो तो उसके लिए जिंदगी भर के लिए रहेगी ना और वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देता था क्योंकि राजा भी उससे टैक्स नहीं लेता था तो इस कंडीशन में अंग्रेजों के पास टैक्स पहुंच नहीं पाता था क्योंकि उस जमीन से तो अंग्रेजों को कोई लाभ हुआ नहीं तो यहां पर क्या किया वही चीज थी इनाम के रूप में जो चीज दी गई थी तो इसने क्या किया था अठारह में इस इनाम कमीशन को बंद कर दिया था मतलब अब कहा कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा ठीक है इनाम कमीशन को ही देना बंद कर दिया ठीक समझ में आ गई बात इसके बाद बंगाल में इसने क्या किया लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति की बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर इसलिए नियुक्त किया गया 
क्योंकि भाई गवर्नर जनरल पर कहीं ना कहीं बोझ पड़ रहा है क्योंकि अब वो तो पूरे भारत को संभाल रहा है ना तो बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया इसके बाद जो तोप खाने थे या ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत जो तोप खाने वहाँ पर थे उनको कलकत्ता यानी पहले कलकत्ता में बनाया जाता था अब उनको मेरठ में बनाया जाने लगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी रेजिमेंट थी वो मेरठ के हिस्से पर थी ठीक है इसीलिए तो मेरठ से ही शुरुआत हुई थी अठारह सौ सत्तावन की क्रांति अगर थोड़ा बहुत इतिहास आपने पढ़ा हो तो मेरठ से शुरुआत हुई थी हालांकि हम आपको बताएंगे जब अठारह सौ सत्तावन की क्रांति पढ़ाएंगे तो इसे बताएंगे तो इसने क्या किया जो तोप खाने थे उनको मेरठ ट्रांसफर कर दिया इसके बाद जो सेना का मुख्यालय था उसको ट्रांसफर कर दिया इसने कहा शिमला ठीक है क्वेश्चन पूछा गया है इसके बाद रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में इसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की तो ये सारे पॉइंट्स जो छोटे छोटे थे हमने इनको आपको बता दिया ठीक है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ये इनाम का मिशन ध्यान रखिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ध्यान रखिएगा जिसके तहत पंजाब को भी मिलाया गया था इसके बाद द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध के तहत कौन कौन से राज्यों को मिलाया गया ठीक है और तोप का जो इसने ट्रांसफ़र किया था कलकत्ता से मेरठ वो बताया गया ठीक है अब हम आपको समझाते हैं व्यापकत नीति क्या है ये बुड डिस्पैच क्या है और ये जो रेलवे का जनक है ये क्या है भाई आपने सुना तो होगा कि रेलवे का जनक ठीक है रेलवे का जनक किसको कहा जाता है लार्ड डलौजी को लेकिन आज आप हमको मतलब बताएंगे कि रेलवे जो इसने बनाई थी क्यों चलाई थी ठीक है और उसका इंजन का क्या नाम था और इंजन को किस कंपनी ने बनाया था ये सब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करते हैं हम व्यापकत नीति की देखिए ये जो व्यापकत नीति है इसको हम किन किन नामों से जानते हैं पहले ये बता दें इसको हम चूक का सिद्धांत भी कहते हैं चूक का सिद्धांत क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घूम करके आ सकता है चूक का सिद्धांत भी कहते हैं इसको हम हड़प नीति भी कहते हैं हड़प नीति भी कहते हैं या इंग्लिश में कहें तो डॉक्टरिन ऑफ लैब्स भी कहते हैं डॉक्टरिन ऑफ लैब्स भी कहते हैं ठीक है और गोद का नियम भी कहते हैं ठीक है गोद का सिद्धांत भी कहते हैं गोद का नियम भी तो किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है या राज्य हड़प भी नीति कहते हैं इसको क्या कहते हैं राज्य हड़प नीति तो किसी भी प्रकार से आए उसका जो जनक है वो कौन है लार्ड डलहौजी ठीक तो ये किस प्रकार से राज्य हड़प करता था आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे देखिए होता क्या था जो राज्य था यानी कि जो बंगाल था जो पूरा भारत का हिस्सा आता था उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का जो हिस्सा था वो तीन नीतियों पर चलता था तीन नीतियों पर चलता था एक हिस्सा वो था जहां पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से क्या था अधिकार था ठीक एक हिस्सा वो था जहां पर कहीं ना कहीं अधीनस्थ रूप से था मतलब पूर्ण रूप से ना होकर के केवल आधे हिस्से पर था अधीनस्थ रूप से उनका अधिकार था और तीसरा जो हिस्सा आता था जहाँ पर अधिकार एकदम नहीं था ठीक है तीन हिस्से इसके आते थे जहाँ पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार था जहाँ पर अधीनस्थ रूप से अंग्रेजों का अधिकार था और तीसरा हिस्सा था जहाँ पर जो देसी राजा थे उनका अधिकार था मतलब पूरी तरीके से अंग्रेजों का अधिकार नहीं था तो जहाँ पर पूर्ण रूप से था अधिकार उसमें लाड अब डलहौजी के द्वारा ये बताया गया कि आप किसी प्रकार मतलब किसी प्रकार का गोद नहीं ले सकते हैं गोद का मतलब समझ रहे हो किसी प्रकार का जो बच्चा होगा या जो भी उत्तराधिकारी होगा उसमें गोद नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहाँ पर तो इनका पूर्ण अधिकार है जो ये चाहेंगे उसी हिसाब से होगा अधीनस्थ वाले में क्या था आप गोद ले सकते हैं ठीक लेकिन आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा ब्रिटिश यानी कि जो ब्रिटिश के लोग हैं अंग्रेजों से आपको क्या करना पड़ेगा अनुमति लेनी पड़ेगी अंग्रेजों से क्या करनी पड़ेगी अनुमति लेनी पड़ेगी चलिए ठीक है अनुमति लेने के बाद आप उसका यूज कर सकते हैं नहीं गोद ले सकते लेकिन देसी राजा तो ये तो स्वतंत्र राजा है ना ये तो किसी प्रकार से मिले नहीं है तो ये गोद ले सकते हैं ये गोद ले सकते हैं तो इसके अनुसार यहाँ पर जो जहाँ पर अंग्रेजों का पूर्ण हिस्सा था तो यहाँ पर गोद को निषेध कर दिया गया अच्छा गोद का मतलब समझ रहे हैं ना मतलब ये मान लो कि राजा है राजा का कोई पुत्र नहीं है तो राजा का जब पुत्र नहीं है तो उसका जो शासन है आगे का वो कैसे संभाला जाएगा तो उसके लिए वो क्या करेगा किसी ना किसी बच्चे को या बालक को गोद लेगा तो यहाँ पर गोद निषेध कर दी थी किसने लाल डलहौजी ने तो गोद निषेध करने के बाद इसने कई सारे राज्यों को भी मतलब कई सारे स्थानों को राज्यों को भी इसने हड़पा ठीक है जिसमें से कुछ हम आपको बताते हैं ठीक है सबसे पहला जो इसने हड़पा वो था सतारा का इलाका किसको हड़पा सतारा को हड़पा सतारा के बाद सतारा के बाद अगर आ जाए तो इसने जैतपुर सतारा के बाद इसने जैतपुर ठीक अगर जैतपुर के बाद आ जाए जैतपुर के बाद इसने हड़पा था आ संभल को किसको हड़पा संभल को 
ठीक है संबल के बाद इसने बघाट उदयपुर झांसी क्या इसको इसको पा बघाट उदयपुर उदयपुर इसके बाद झांसी 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 को अड़पा झांसी बाद इसने अवध ठीक है यानी इतने सारे हिस्सों को वो धीरे धीरे हड़पता चला गया बहुत सारे मतलब लगाए भी थे आरोप भी लगाए जैसे कि सतारा में जो पेशवा थे अप्पा साहिब ठीक है इन पर कुशासन का आरोप लगा दिया इसी प्रकार जैतपुर को इसने हड़पा 1848 में संभल के नारायण सिंह थे ठीक है उनचास में इसका बघाट बघाट ये पंजाब के पास पड़ता था इसको हड़पा उदयपुर जो कि एमपी में पड़ता है अब के अगर बात देखे देखे ठीक है इसी प्रकार झांसी झांसी में जो थे उसको हड़पा ठीक है झांसी में इसके बाद अवध अवध के जो शासक थे यहाँ पर थोड़ी सी एक कहानी हम आपको बता दें वाजिद अली शाह अवध के कौन थे वाजिद अली शाह वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी को उत्तराधिकार मिल गया था तो इनकी पत्नी को जब उत्तराधिकार मिल गया तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया इन पर लगा दिया कुशासन का आरोप तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध को भी अपने हिस्से में कर लिया ठीक है तो ये बात थी पूरी व्यपगत नीति सिंपल सी दो शब्दों में अगर बात कहें राज्यों पर किसी प्रकार का आरोप लगा करके उनको हड़प लेना ही व्यपगत का सिद्धांत चूक का सिद्धांत राज हड़प नीति डॉक्टर ऑफ लॉयर लैब्स या गोद का सिद्धांत कहा जाता है ठीक है इतनी बात आई समझ में आपको चलिए आगे हम बात करते हैं इसने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इसने एक बुड डिस्पैच बुड डिस्पैच नियम था वो लागू किया ठीक है अब ये बुड डिस्पैच का सिद्धांत क्या था बुड डिस्पैच का नियम क्या था इस पर हम बात करते हैं देखिए इसने क्या किया जो उच्च शिक्षा थी जो उच्च शिक्षा थी यानी कि विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा थी इसमें कहा कि आपको अंग्रेजी अनिवार्य पढ़नी पड़ेगी अंग्रेजी को इसने अनिवार्य कर दिया अंग्रेजी को इसने क्या किया अनिवार्य कर दिया इसके बाद इसने कहा कि जो प्राथमिक जो प्राथमिक या उच्चतर स्तर की शिक्षा है प्राथमिक से लगा करके उच्चतर स्तर की जो शिक्षा है उसके लिए क्या किया जाएगा जो देसी भाषा है उसका विकास किया जाएगा ठीक है मतलब आप समझ सकते हैं पाँच से लगा करके जो इंटर तक है मान लो इंटरमीडिएट तक इसमें क्या किया जाएगा आप आ, मतलब आप स्थानीय भाषा को या प्रादेशिक भाषा को सीख सकते हैं ठीक है स्थानीय भाषा को सीख सकते हैं इसके बाद ग्राम स्तर पर भी इसने क्या किया पाठशालाएँ बनवाई ग्राम स्तर पर क्या किया पाठशालाएँ बनवाई पाठशालाएं बनवाई ठीक है तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए अंग्रेजी शिक्षा उच्च स्तर से जाएगी फिर धीरे 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 एकदम कम होती जाएगी भाई स्थानीय स्तर पर फिर पाठशालाएं बनवाई तो कहीं ना कहीं ये जो बुट स्पैस था एक शिक्षा का यानी जो अपने यहाँ की शिक्षा है मॉडर्न जो एजुकेशन है उसका कहीं ना कहीं हमको इसका अंश दिखता है तो कहीं ना कहीं इसको हम संविधान भी मान सकते हैं शिक्षा का संविधान भी मान सकते हैं संविधान की एक प्रारूप बनाया एक उसकी रूपरेखा बनाई तो इसीलिए ये जो वुड डिस्पैच था इसको उस समय का यानी कि जो था वो शिक्षा का क्या कहा गया मैग्ना कार्टा कहा गया पूछा गया है बहुत शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया शिक्षा को शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा था वो किसको कहा गया इसी बुड डिस्पैच को कहा गया याद रहेगा तो ये रहा बुड डिस्पैच अच्छा इसी में बुड डिस्पैच के द्वारा ही हम आपको चलो कुछ बात बता दें आ, बात करते हैं हम ऑकलैंड की अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा ऑकलैंड वाला तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसने क्या किया था उच्च स्तर से अंग्रेजी का विकास किया था उच्च स्तर से अंग्रेजी का विकास किया था इसके बाद कहा था अच्छा इसके बाद देखो क्या हुआ था ये बताते उच्च स्तर पर अंग्रेजी का शिक्षा का विकास कर दिया इसके बाद ये कहा ये जो शिक्षा है ये जाएगी धीरे से मीडियम स्तर पर यानी माध्यमिक स्तर पर फिर नीचे चली जाएगी कहाँ चली जाएगी निम्न स्तर पर तो कहीं ना कहीं जो उच्च स्तर को अगर हम शिक्षा प्रदान करें उच्च स्तर को अगर हम अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करें इंग्लिश की लैंग्वेज अगर उसको हम सिखाएं तो वो छन करके कहाँ चली जाएगी माध्यमिक स्तर पर और वहाँ से छन करके कहाँ चली जाएगी निम्न स्तर पर ठीक है समझ में आ रही ना बात निम्न स्तर पर चली जाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा है अगर हम उच्च स्तर को शिक्षित करते हैं तो उससे माध्यमिक स्तर पर जा करके कहाँ चली जाएगी निम्न स्तर पर इसको कहा गया अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत क्या कहा गया अधोमुखी निष्पंदन निष्पंदन सिद्धांत अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत इसको कहा गया था ठीक है इसको क्या किया इसने समाप्त कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने ठीक तो वो डिस्पैच यहां से इतना रहा 
थोड़ी सी बात आ गई आधुनिक जो हमने आज शिक्षा का स्तर है उस पर इसीलिए हमने बात कर दी इसके बाद बात करते हैं रेलवे का जनक आपने बहुत सुना होगा बहुत एम सी में पढ़ा होगा रेलवे का जनक कौन है लाल डलौजी अठारह से अठारह के बीच में जो गवर्नर जनरल रहा उसने रेलवे का रेलवे का विकास किया रेलवे का जनक कहा गया ठीक है आज हम आपको बताते हैं इसके गुण तत्वों को देखिए रेलवे का जनक ठीक है अठारह में इसने रेलवे की शुरुआत करी और ये जो चलाई इसने मुंबई से थाड़े चलाई बम्बई से कहाँ चलाई बम्बई से रखें बम्बई से इसने चलाई थाड़े के बीच में रेलवे चलाई जो कि 34 किलोमीटर का हिस्सा आता था 34 किलोमीटर की दूरी आती थी ठीक है अच्छा रेलवे का जो यहाँ पर नाम था वो था फेरी क्वीन जो रेलवे इसने चलाई थी उसका नाम था फेरी क्वीन ठीक है अब फेरी क्वीन पूरी रेल थी ठीक पूरी रेल के लिए इसने तीन इंजन बनाए ठीक है तीन इंजन बनाए तीन इंजन को खींचने के लिए यह रेल बनाई गई थी आ, इसकी अगर ट्रिक याद करें तो ट्रिक से ध्यान कर लीजिएगा ट्रिक से याद कर लीजिएगा सुन साहिबा सुन सुन साहिबा सुन ठीक है वही वाला प्यार की धुन यह आ गया पहला इसका नाम था सुल्तान जो पहला इंजन बनाया था दूसरा नाम था इसका साहिब और तीसरा जो इसका नाम था वो था सिंधु तो तीन प्रकार के इसने इंजन बनाए थे फेरी क्वीन को खींचने के लिए अच्छा चलो ये तो बात हो गई इसके बाद जो कंपनी थी जिसने बनाया था वो कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनसुलर ग्रेट इंडियन पेनसुलर तो ग्रेट इंडियन पेनसुलर नामक कंपनी ने फेरी क्वीन बनाई उसको खींचने के लिए तीन इंजन बनाए सुन साहिबा सुन सुल्तान साहिब सिंधु अठारह में बनी मुंबई से थाड़े चौंतीस किलोमीटर इसके बाद एक साल बाद यानी कि अठारह में अठारह में दूसरी ट्रेन चलाई गई दूसरी ट्रेन चली ठीक है दूसरी ट्रेन चली थी तो ये बात हो गई रेलवे के जनक के बारे में चलिए आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और इसके बाद ध्यान रखिएगा इसको पी डब्ल्यू डी का भी जनक कहा जाता है पी डब्ल्यू डी की शुरुआत इसने करी पब्लिक वर्ड वर्क डिपार्टमेंट ठीक पी डब्ल्यू डी की स्थापना करी पी डब्ल्यू डी की स्थापना करने के बाद आ, जो जी टी रोड है जी टी रोड जी टी रोड है ना अपने यहाँ हमने बताया था ना आपको जी टी रोड के बारे में जी टी रोड का क्या किया इसने पुनर्निर्माण किया ठीक है उसको मतलब सही कराया था जी टी रोड इसके बाद ध्यान रखिएगा पोस्ट ऑफिस एक्ट पोस्ट ऑफिस एक्ट पोस्ट ऑफिस एक्ट की भी इसने शुरुआत करी पोस्ट ऑफिस एक्ट की शुरुआत करी इसने अठारह में जिसके द्वारा यह बताया गया कि दो पैसे में आप पूरे भारत में क्या कर सकते हैं कहीं पर भी लेटर को भेज सकते हैं ठीक है पत्र को भेज सकते हैं और इसने क्या किया पोस्ट ऑफिस एक्ट हो गया पोस्ट ऑफिस एक्ट के बाद इसने टेलीफोन लाइने ठीक है टेलीफोन लाइनों का भी विकास किया टेलीफोन लाइनों का भी विकास किया ठीक है संचार के लिए अच्छा यही जो टेलीफोन लाइन थी अठारह में अठारह का जो युद्ध था अंग्रेजों को जीतने में सबसे बड़ी इन्होंने भूमिका निभाई इसीलिए अठारह के जो सैनिक थे वो मरते मरते ये बोल गए थे कि ये जो टेलीफोन लाइन है ठीक है जो ये संचार का माध्यम है इसने ही हमारा गला घोट करके हमारी मृत्यु कर दी है क्योंकि भाई जहाँ पर भी क्रांति की ज्वाला भड़कती थी ये क्या करते थे टेलीफोन के द्वारा अपनी बात वहाँ पर बता देते थे तो वहाँ के जो भी नेतृत्व तो करता थे वो पहले से ही सजग हो जाते थे ठीक टेलीफोन लाइनों का विकास किया गया ये पूछा जाता है इसके बाद इसके समय में एक आ, संथाल का विद्रोह भी हुआ था ये भी बहुत पूछा गया है संथाल का विद्रोह आता है ठीक बहुत आता है संथाल का विद्रोह पूछा गया ये भी हुआ था इसके समय में इसके बाद इसने क्या किया सबसे अच्छी बात जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक पारित किया ठीक है याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था दोनों ने मिल करके दा जो विधवा पुनर्विवाह होता था भाई विधवाओं को क्या किया जाता था पहले सती बना दिया जाता था तो इसने क्या किया नहीं विधवाओं को सती नहीं बनाया जाएगा विधवाओं को हम फिर से उनको जीवन जीने का एक मार्ग दिखाएंगे यानी उनका फिर से विवाह करेंगे तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो हुआ था इसके समय में पारित हुआ था ईश्वर चंद विद्यासागर के साथ मिलकर के ठीक है ये छप्पन में हुआ था अठारह में तो 
आई थिंक इतने ही पॉइंट जो थे इंपॉर्टेंट थे हमने सारे पॉइंट आपको बता दिए एक दो पॉइंट जो छूट गए हैं उनको हम बता देंगे वैसे हमारे ख्याल से कोई पॉइंट छूटा नहीं है तो ये थे लार्ड डलहौजी जी जिनके बारे में हमने पूरा पढ़ा आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसके बाद हम चार्टर एक्ट अठारह पर बात करेंगे और अपनी हिस्ट्री को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आशा करता हूँ कि आपको चैनल अच्छा लगा होगा आपको वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दूसरे तक शेयर कीजिए धन्यवाद